இப்ப நம்ம எக்ஸ்போர்ட் ட்ரைனிங்கோட ஒரு ஓவரால் கிளான்ஸ் தாங்க பார்க்க போறோம் நைன்த் லெவல்ல இருக்கோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ரீவியஸா ஏழு லெவல் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுல என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாகவும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவும் உங்களுக்கு நான் கைட் பண்றேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்னா என்ன எக்ஸ்போர்ட்னா என்ன இம்போர்ட் பண்றதால என்ன பயன் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுனால என்ன பயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்ல ஒரு டூ வீடியோஸ் மாதிரி பார்த்தோம் ஸோ அது பெரிய விஷயம் நமக்கு கிடையாது ஸோ நேராக செகண்ட் லெவல் வரும் ஒருத்தர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா எடுத்த உடனே டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாம் போறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன பொருள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்னென்ன பொருள் பண்ணணுங்கிறத எப்படி எல்லாம் முடிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு விதமா ட்ரை பண்ணலாம் எப்படி ஒண்ணு வந்து நம்மளுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் அதாவது ரெஃபரன்ஸ் மூலயமா வர்றது பையர் வந்து ஆல்ரெடி இருப்பாங்க அவங்க உங்களுக்கு இந்தியாவில் இருக்கீங்களே எங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் தேவை இருக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளை சுத்தி எந்த பொருள் விலை கம்மியா கிடைக்குதோ இல்லை எந்த பொருள் டிமாண்ட் அதிகமா நம்ம கிட்ட இருக்கு சப்ளை பண்றதுக்கு இருக்கோ அந்த பொருளை பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி போவோம் நம்ம கிட்ட என்ன அளவு பணம் இருக்கோ அந்த பணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பொருட்களை தேர்ந்தெடுப்போம் இல்லைங்களா அந்த பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம எப்படி சூஸ் பண்றோம் இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் இந்த மாதிரி பிரைஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் வச்சு பாக்குறோம் அப்படின்னு தான் லெவல் டூல பார்த்தோம் அடுத்தது சப்ளைக்கு வரும் சப்ளையரை நம்ம எப்படி வரும் இப்ப ஆல்ரெடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு பொருளை நேரம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒண்ணு நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறவங்க சப்ளை பண்றதுனால அந்த சப்ளையரோட கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா மோஸ்ட்லி நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இந்தியா மார்ட் டாட் காமோ இல்ல ட்ரேட் இந்தியா டாட் காம் இது ரெண்டு தான் குளோபல்ல இருக்க சாரி லோக்கல்ல இருக்க இந்தியன் சர்ச் இன்ஜின் அதுல ட்ரை பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் நீங்க ஜஸ்டா இல்ல ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிருந்தோம் இந்த சப்ளையரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரே ஒரு சப்ளையரை வச்சிருக்கிறது நல்லது கிடையாது அவங்க ரெகுலரா பிசினஸ் பண்ணுவாங்களானோ நமக்கு தெரியாது ஒரே மாதிரி ரேட் கொடுப்பாங்களானோ தெரியாது மினிமம் டூ பீப்புள்ஸ் மேக்சிமம் ஃபோர் பீப்புள்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு இருக்கிறது நல்லது அவங்க கிட்ட எப்பவுமே நம்ம ரெகுலரா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸஸ் கொடுக்கறது தீபாவளிக்கு இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு இன்விடேஷன்ஸ் அப்பப்போ வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க டெய்லி பண்ணாதீங்க வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணுங்க பிசினஸ் ரிலேட்டடா பண்ணுங்க ஓகேங்களா அந்த மெமீஸ் எல்லாம் போடாம ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மெசேஜ் மாதிரி அனுப்புங்க அழகா அனுப்புங்க ஸோ சப்ளையர் கிட்ட இருந்து நீங்க ப்ராடக்ட் டீஸ்டேஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் ப்ராடக்ட் அதுக்கப்புறம் அப்டேட் வித் யோர் ப்ராடக்ட் நீங்க இந்த ப்ராடக்டை பத்தி முழு விவரங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது சப்ளையருக்கும் தெரியாத விஷயங்கள் கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எக்ஸ்போர்ட்டர்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பார்வையில் அந்த பொருட்களை பார்ப்பாங்களோ அந்த விவரங்கள்லாம் நமக்கு தெரியணும் ஓகேங்களா ஏன்னா லோக்கல்ல மேனுபேக்சர் இருக்க அந்த விவரங்கள் தெரியாததுனாலதான் அவர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணல வெறும் மேனுபேக்சர் மட்டும் பண்றாரு புரியுதுங்களா சோ அந்த ப்ராடக்ட் செல்லோட விவரங்கள் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு இந்த ப்ராடக்டுக்கு பையர் லொக்கேஷனை சூஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த பொருட்கள் எங்கெல்லாம் டிமாண்ட் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் இது வந்து ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்க கூகுள் சர்ச்ல போயிட்டு நீங்க இம்போர்டர்ஸ் ஃபார் டர்மரிக் இல்ல இம்போர்டர் ஃபார் ஆனியன் இல்ல இம்போர்டர் ஃபார் பர்டிகுலர் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்க ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு யார் யாரெல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணாங்க எந்த கண்ட்ரில இருந்து அதிகமா இந்தியாவுக்கு இந்தியாவில இருந்து எந்த கண்ட்ரி இங்க அதிகமா இம்போர்ட் பண்ணுச்சுன்ற டேட்டாஸ ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம அந்த கண்ட்ரியை டார்கெட் பண்ணலாம் சோ அதுதான் டார்கெட் யுவர் பையர் லொக்கேஷன் இது வந்து ஆல்ரெடி ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரி உங்களுக்கு கேக்குது இந்த ப்ராப்ளம் வேணும் அப்படின்னு கேக்குதுன்னா அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு உங்களுக்கு தேவைப்படாது பையரோட டார்கெட்டை நீங்க பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா பையர் உங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கிட்ட வந்துட்டாங்க சோ இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணிட்ட பிறகு இதுல நம்ம கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு அதாவது லெவல் டூல நம்ம கரெக்டா இருக்கும் தெரிஞ்ச பிறகு தான் லெவல் த்ரீக்கு வரும் லெவல் த்ரீல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கம்பெனி நேம் வரும் கம்பெனி நேம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்ல பண்றோம் அப்படிங்கறதுனால மட்டும் இல்ல சர்ச் இன்ஜின்ல நமக்கு கரெக்டா வரணும் ஆப்போசிட்ல இருக்கிற இம்போர்ட்டர் நம்மள நம்பணும் அப்படின்னா வெறும் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை விட என்டர்பிரைசஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்டர்நேஷனல் இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் நேமா வைக்கிறோம் அப்படின்னா
உங்களுக்கு சப்போஸ் மோகன் அப்படின்னா மோகான் வச்சிருங்க அவங்களுக்கு அது பாக்குறதுக்கு இம்ப்ரெசிவா இருக்கும் நீங்க எம் என் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வச்சீங்கன்னா அவங்க மைண்ட்ல ரிஜிஸ்டர் ஆகாது எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வெப்சைட் ஓபன் பண்றதோ இல்ல கம்பெனி ஓபன் பண்றதோ பெரிய விஷயம் கிடையாது யார் வேணும்னால பண்ணலாம் ஆனா இதுல நிறைய அட்வான்டேஜ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லி இல்லைங்களா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க வந்து ஒரு ஏஜென்ட் தேர் நாட் ஏ மேனுஃபேக்சரர்ஸ் புரியுதுங்களா மத்தவங்க கிட்ட வாங்கி நாங்க விற்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும் ஃபியூச்சர்ல நீங்க வேற ஏதாவது பிசினஸ் பண்ண போறீங்கன்னா கூட இந்த பேரை காட்ட முடியாது நீங்க லோக்கல்ல வாங்குறீங்கன்னா கூட இதை நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு தான் வாங்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் காட்ட வேண்டியது இருக்கும் அதனால தான் நாங்க என்டர்பிரைசஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்றதுல நான் தெளிவா சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா சோ இந்த கம்பெனி நேமா நம்ம சூஸ் பண்ண பிறகு நேரம் என்ன பண்ணுவோம்னா உத்தியோக ஆதார் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல தான் கிடைக்கிறது நீங்களே அப்ளை பண்ணீங்கன்னா நாங்க பண்ணா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்றேன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுனால சோ அதுல உங்க கம்பெனி நேம் மென்ஷன் பண்ணீங்க இதுக்கு எந்த ப்ரூஃப் அவங்களுக்கு காட்ட வேண்டியதை கொடுக்க வேண்டியது இல்ல இப்ப ஜிஎஸ்டிக்கு போயிடுங்க ஜிஎஸ்டி ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரேட் நேம்ல தான் உங்க கம்பெனி நேம் சொல்ல போறீங்க மத்தபடி அங்க எந்த வித ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஜிஎஸ்டி நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் இப்ப ஜிஎஸ்டியும் உத்தியோக ஆதாரும் உங்க பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ வச்சு பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்பம் பண்ணுங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல செக் லீஃப்ல உங்க கம்பெனி நேம் மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் அதாவது பேங்கே பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அது இல்லாம பேங்க் சர்டிபிகேட்னு சொல்லி பேங்க்ல இருந்து வாங்கிக்கிங்க இந்த கம்பெனி வந்து எங்க கிட்ட அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கு இந்த கம்பெனியோட ப்ரொப்ரைட்டர் இவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி போட்டோ ஒட்டி சீல் போட்டு வாங்கி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் அடிஷனல் சர்டிபிகேட்ஸ் அந்த நேரத்துல போய் நம்ம கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல இந்த சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வெப்சைட்ல போட்டு வச்சோம்னா வெப்சைட் லுக்ஸ் லிட்டில் குட் வர போற வந்து பாக் வெப்சைட் பாக்குற காம்படிட்டர்ஸுக்கோ இல்ல மற்ற கம்பெனிக்காரங்களுக்கு நம்ம மேல ஒரு சில நம்பிக்கையை உருவாக்க முடியும் அடுத்ததான் நம்ம வெப்சைட்டுக்கு போறோம் இது எல்லாமே பிரைமரி டாக்குமெண்ட் தான் வெப்சைட்ங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இது நம்ம கம்பெனியோட மிரர் மாதிரி நம்ம கம்பெனி எப்படிப்பட்டது நம்ம பொருள் எப்படிப்பட்டது நம்ம யாரு அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம வெப்சைட் தான் பார்க்க போறாங்கன்றதுனால அது மூலியமா தான் நம்ம முடிவு பண்ணணும் இந்த வெப்சைட்ல அதிகமான டீடைல்ஸும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கம்மியான விவரங்களும் இருக்கக்கூடாது நம்ம கொடுக்கற விவரங்கள் எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் இந்த பொருட்கள் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரியணும் அது இல்லாம அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆசைய தூண்டுற மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட்ஸோட இமேஜஸும் ப்ராடக்ட்ஸோட டீடைல்ஸும் கொடுத்தா போதும் ஓகேங்களா சோ இந்த டொமைன் அட்ரஸ் பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி நேம் தான் காட்டணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்ல உங்களுடைய பொருட்கள் இருக்கு நீங்க சப்போஸ் ஒரே ஒரு பொருள் தான் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அந்த பொருளோட பேரை மட்டும் வச்சே நீங்க வெப்சைட் டொமைன் ஓபன் பண்ணும் அது இன்னும் அட்வான்டேஜஸ் ஆகி இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா பாக்குறதுக்கு இன்னும் அப்ரோச்சபுலா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா மல்டிபிள் கம்பெனிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க எடுத்துப்பாங்க சோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு பிரைமரி டாக்குமெண்ட் லெவல் த்ரீல வந்து இன்க்ளூட் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் கோட் ஐ கோடு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு ஐநூத்தி இருபது ரூபாய் பிளஸ் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இருந்ததுன்னா நம்ம இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் கோடு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் லெவல் த்ரீல பார்த்தோம் லெவல் ஃபோர்ல பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி டாக்குமெண்ட் ஆக்சுவலா இது வந்து லெவல் ஃபைவ்க்கு கீழே வரணும் இது எப்போ அப்படின்னா நீங்க ஆர்டர் வருது பாருங்க அந்த நேரத்துல ஒரு டென் டேஸ் முன்னாடி இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணா போதும் இந்த ஆர்சிஎம்சி ல ரிஜிஸ்டர் பண்றது ஏடி கோடு எடுக்கிறது குவாலிட்டி சர்டிபிகேட் எடு வாங்குறது தென் அதர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்றது அதாவது எக்ஸ்போர்ட் கவுன்சில் மெம்பர் எதுக்காக வாங்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பொருட்களை ஃபாரின்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல நீங்க எங்கேயாவது மெம்பரா இருக்கீங்களா எதுலயாவது கேட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு இந்த மாதிரி மெம்பரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி காட்ட வேண்டியது இருக்கு அந்த என்னென்ன கம்பெனிஸ் எல்லாம் என்னென்ன கவுன்சில் எல்லாம் இருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லி காமிச்சிருக்கேன் இந்த கவுன்சில் மெம்பரா இருக்கிறதுனால இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ரிவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க இன்சென்டிவ் கொடுப்பாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க ஐநூறு டாலர் சம்பாதிக்கிறீங்க இப்போ ஒரு இந்த பொருட்கள் எப்படி நம்ம பிசினஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு பொருளை எக்ஸ் மேனுபேக்சரர் கிட்ட இருந்து ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்குறேன் அவருக்கு பத்து ரூபா ஜிஎஸ்டி வேற பே பண்ணிருக்கேன் சோ நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண சொல்லு நான் ஃபாரின்ல எல்லாம் இவங்க என்ன விலைக்கு விற்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாருக்கும் பாக்குறேன் எல்லாருமே வந்து ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபா அறநூறு ரூபான்னு போடுறாங்க சோ நான் என்ன பண்றேன் ஐநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபான்னு போட்டு ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வித்தா போதும்
அவன் என்ன பண்ணுவான்னா நீங்க ஐநூறு ரூபாய்க்கு பொருள் மதிப்பு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்களா அப்ப உங்களுக்கு இவ்வளவு பெர்சன்ட் இன்சென்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பான் ஜிஎஸ்டியில நீங்க எவ்வளவு பெர்சன்ட் ஆல்ரெடி ஐநூறு ரூபாய் இருபது ரூபாய் பே பண்ணீங்கன்னா அது இருபது ரூபாய் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிடும் ஓகேங்களா ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவாங்க சோ இதெல்லாமே நமக்கு அடிஷ்னலா அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு சோ ஐநூறு ரூபாய் பொருள்ல நீங்க ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வித்தீங்கன்னா கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபாய் உங்களுக்கு லாபம் இருக்கு அப்படிங்கறது எல்லாமே இந்த லெவல் போர்த் டாக்குமெண்ட்ல தான் நீங்க ஃபீல் பண்ண முடியும் ஏடி கோட் அப்படிங்கறது அத்தாண்டிகேட்டட் டீலர் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து உங்களுக்குன்னு சொல்லி பேங்க் கொடுக்கற ஒரு கோட் நம்பர் ஓகேங்களா இந்த கோடை நீங்க ஃபிளை கவுன்சில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஷிப்பிங் என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் இந்த ஏடி கோடு மூலியமா பேங்க்கு தெரியப்படுத்துவாங்க பேங்க் இது மூலியமா எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் பேமெண்ட் வருது எந்த பேங்க்ல இருந்து இவருக்கு பேமெண்ட் இந்த ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடா வந்தது அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஷிப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டிரான்சாக்ஷன் ஆகும் குவாலிட்டி சர்டிபிகேட் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா இது ஐஎஸ்ஓ சர்டிபிகேட்னு வரும் ஓகேங்களா இந்த கம்பெனிய மேல நம்பிக்கை வரத்துக்காக நம்ம கிரியேட் பண்றது இந்த ப்ராடக்ட் மேல வரத்துக்கும் கிரியேட் பண்றது ப்ராடக்ட் பியூரிஃபிகேஷன் தென் ஆர்ஜின் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா இது இந்தியாவில தான் உற்பத்தி பண்ண பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்றது தென் எஃப்எஸ்எஸ் எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா சோ அந்த மாதிரி சர்டிபிகேட் எல்லாம் வருது அது எல்லாமே குவாலிட்டி சர்டிபிகேட் இதுல பொருட்களுக்கு பொருள் மாறும் சோ அந்த பொருட்கள் என்ன சர்டிபிகேட் வேணும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு கஸ்டம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லதான் கரெக்டான சொல்லுவாங்க நீங்க என்னதான் கரெக்டா எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தாலும் அவங்க ஒரு சில கேள்விகள் கேட்கதான் செய்வாங்க அதை நம்ம திருப்பி பிரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதனால முன்கூட்டியே ஒரு சர்டிபிகேட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை காட்டாம போங்க பேசிக் டாக்குமெண்டா இந்த டாக்குமெண்ட் இல்லையப்பா அப்படின்னாங்கன்னா திருப்பி ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு நீங்க போய் அந்த டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணிட்டு சார்னு சொல்லி ஒரு ஒரு சென்டிமெண்டா போய் நில்லுங்க கஸ்டம்ஸ் ஆபீஸ்ல ஓகேங்களா அப்பதான் அவங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க உங்களை அழ வைக்கணும் அப்படிங்கறதுல தான் மைண்ட் தாட்ல வச்சிருப்பாங்க நீங்க ஆமா நீங்களால நாங்க அழுதுட்டு தான் இருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு நடிச்சுட்டு வாங்க நான் சொல்றது புரியுதுங்களா அதுக்கப்புறம் நேஷனல் சர்டிபிகேட்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்க இந்த உத்தியோகாதார் எல்லாம் எடுக்கிற மாதிரி வேற என்னென்ன நேஷனல் சர்டிபிகேட் எடுக்க முடியுமோ இதெல்லாம் ஒரு கஸ்டம்ஸ் கிட்ட பேச கஸ்டமர் கிட்ட பேச சொல்லோ உங்களுடைய பையர் கிட்டயோ இல்ல உங்க கம்பெனியை பத்தி மாத்தவங்க கிட்ட பேச சொல்லோ இந்த மாதிரி சர்டிபிகேட் எல்லாம் நான் வாங்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கம்பெனி அவார்டு எல்லாம் வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா இதெல்லாம் ஒரு மரியாதை ஒரு கௌரவத்துக்காக நம்ம பயன்படுத்துறது ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறமா தான் லெவல் ஃபைவ்க்கு வரும் லெவல் ஃபைவ்ல என்ன பாக்குறோம்னா பையர் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது எப்படி எல்லாம் நம்ம அவர்கிட்ட பேசலாம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல எப்படி பண்றது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல எப்படி ப்ரொமோட் பண்றது இந்த ஃப்ரீ அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பையரை நிறைய விதங்கள் இருக்கு ஓகேங்களா லோக்கல் இப்ப இந்த இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா ஓஎல் எஸ் குயிக்கரு சுலைக்கா தான் ஃபேமஸ் இல்லைங்களா நான் நம்ம என்ன பண்றோம் சோ இந்த மாதிரி மத்த கண்ட்ரில இருக்க லோக்கல் கிளாசிஃபைடு லோக்கல் ஆன்லைன் சேல்ஸ் கம்பெனில போய் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ரிலேட்டடா யார் யாரெல்லாம் விற்கிறாங்கன்னு பார்த்து அவங்க கிட்ட எல்லாம் நம்ம பேசலாம் புரியுதுங்களா அப்போ நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் இது நம்ம கொஞ்சம் இன்வால்வ் பண்ணணும் ஆனா இதுல தான் சக்சஸ் அதிகமா இருக்கும் நம்ம தேடி வர்றவங்களை விட ஏன்னா யாரா புதுசா பிசினஸ் பண்றாங்க பழைய சப்ளை பண்றவர் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணாரு அப்படின்னா தான் அவங்க ஆன்லைன்ல நம்மள தேடி வருவாங்க மத்தவங்க யாரும் தேடி வர மாட்டாங்க சோ நீங்க டைரக்டா அவங்கள போய் பார்த்து தேடி பிடிச்சு அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பொருள் வேலைக்கு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நீங்க டெலிகால் மூலியமாவோ மெயில் மூலியமா அனுப்புனீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவைப்பட சொல்ற டக்குன்னு உங்களை தான் ஞாபகம் வரும் ஓகேங்களா அப்போ உடனே அந்த கம்பெனி நேம் ஞாபகம் வர மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு எல்லாம் சேர்த்து தான் நான் உங்களுக்கு கம்பெனி நேம் எல்லாம் மைண்ட் செட்ல சொல்லியிருக்கேன் அடுத்தது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சொன்னோம் டிஜிட்டல்னா இந்த கூகுள் ஃபேஸ்புக்ல எல்லாம் விளம்பரப்படுத்துறது தென் பி டு பி போர்ட்டல் அப்படின்னா பிசினஸ் டு பிசினஸ் வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எக்ஸிம் டேகு தென் இந்தியா மார்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் இந்தியா டாட் காம் அலிபாபா எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இதுல எல்லாம் நம்ம பெய்டோ இல்ல ஃப்ரீயாவோ விளம்பரப்படுத்துறது தென் பையிங் ஏஜென்ட் பையிங் ஏஜென்ட்ங்கிறது ஃப்ரீலான்சராவும் இருக்கலாம் இல்ல ஆல்ரெடி அங்க உங்களோட ரிலேஷன்ஸா இருக்கலாம் இல்ல உங்க பையருடைய சப்போர்ட்ல இங்க இந்தியாவிலேயே இருக்கிறவங்களா கூட இருக்கலாம் ஓகேங்களா இது நம்ம அட்வர்டை விளம்பரப்படுத்தி தேட முடியும் ஒரு சில சமயம் மேனுபேக்சரா இருந்தா நம்ம ஈஸியா வந்துருவாங்க இல்லைன்னா தான் கஷ்டமா இருக்கும் தே கஸ்டமர் பிளேஸ போய் விசிட் பண்றத பத்தி நம்ம பார்த்தோம் தென் இந்த ஸ்டால் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம்
தென் ஸ்கைப் கம்யூனிகேஷன்லாம் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத பார்த்தோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பையர் அதாவது நம்ம இந்த வெப்சைட்ல பார்த்துட்டோம் இந்த பையருக்கு வேற ஏதாவது பொருட்கள் தேவை இருக்குமா இல்லையா வேற என்ன பொருட்கள்லாம் தேவை இருக்கும் அப்படி தேவை இருந்தா நம்ம எது இதெல்லாம் சப்ளை பண்ணலாம் அவருக்கு என்ன மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணலாம் அவருக்கு கடல் பக்கத்துல இருக்காருன்னா அவருக்கு என்ன பொருட்கள் அதிகமா தேவை இருக்கும் எந்த பொருள் தேவை இருக்காது இதெல்லாம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் பையர் கான்செப்ட்ல வரும் புரியுதுங்களா அடுத்தது ஐஎன்ஆர்ல இருந்து இந்தியன் ருபீஸ்ல இருந்து யூஎஸ் டாலருக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது அந்த கன்வெர்ட் பண்ண ரூபாய் எப்படி பிரைஸ்ல கோட் பண்றது எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம் தென் ப்ராடக்ட் கொட்டேஷன் இன்வாய்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் பிரைஸ் எப்படி நெகோசியேட் பண்றது அந்த பிரைஸ் நெகோசியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம விலை குறைவுல பத்தி பேசாம ப்ராடக்டோட இந்த சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் பேசணும் இல்லைங்களா அந்த சர்டிபிகேட் அந்த ப்ராடக்டோட அட்வான்டேஜஸ் வச்சு பேசி நம்ம நெகோசியேஷன் பண்றதை அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் தென் லெவல் செவனுக்கு வந்தோம் மேஜர் டைப் ஆஃப் பேமெண்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மோஸ்ட்லி எல்லா பேமெண்ட்டும் பார்த்துட்டோம் கேஷ் இன் அட்வான்ஸ் ஓப்பன் அக்கௌண்ட் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் கன்சைன்மெண்ட் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் தென் டாக்குமெண்ட் அகேன்ஸ்ட் பேமெண்ட் டாக்குமெண்ட் அகேன்ஸ்ட் அக்செப்டன்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோம் சாரி டாக்குமெண்ட் அகேன்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் டாக்குமெண்ட் அகேன்ஸ்ட் அக்செப்டன்ஸ் சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ தென் அடுத்தது லெவல் எயிட்டுக்கு வந்தோம் லெவல் எயிட்ல தான் நம்ம ஃபைனல் ப்ராசஸா செட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டைரக்டாக நம்ம ஃபைனல் ப்ராசஸில் உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்குறோம் கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து ஸோ அந்த வந்து ஆர்டர் கன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம பெர்ஃபார்மா இன்வாய்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பெர்ஃபார்மா இன்வாய்ஸ் எப்படின்னு சொல்லி நான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த பெர்ஃபார்மா இன்வாய்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்ல உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்றது இது எல்லாமே உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்லேயே கஸ்டமரே மென்ஷன் பண்ணி கொடுப்பாரு சப்போஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டாக்குமெண்ட்ல என்னென்ன இருக்கணுமோ அது எல்லாமே மெயில் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஒன் மெயில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கலெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கணுமே தவிர ஒவ்வொரு மெயிலா ஒவ்வொரு மெயிலா ஒவ்வொரு டீட்டெயில்லாம் நம்ம கேட்கற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு இரிட்டேட் வர மாதிரி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் பண்ண பிறகு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் மேல என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும் ஷிப்பிங் பில்லு தென் பேங்க்ல இருக்க ஏடிஐ கோடு தென் இவருடைய எல்சி கொடுத்தாருன்னா எல்சி இது எல்லாமே வாங்கி நம்ம எப்பவும் நாலு காப்பி எடுத்துக்கிறது பெஸ்ட் ஒன்னு பேங்க்கு ஒன்னு நம்மக்கு ஒன்னு கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸுக்கு ஓகேங்களா எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எக்ஸ்போர்ட்டருக்கு எப்பவுமே நீங்க ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் அனுப்பக்கூடாது ஓகேங்களா ஏன்னா அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ப்ராடக்ட் டேரக்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை ஆயிடும் அதனால அது ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸா இருக்க நீங்க உடனே அனுப்பாதீங்க தென் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் கவுன்சில் சொல்லுவாங்க அந்த ப்ராடக்டை வந்து ஒரு தடவை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு அது ஒரு சர்டிபிகேட் தருவாங்க ஓகேங்களா அந்த சர்டிபிகேட் எல்லாமே நீங்க கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸ்ல கொடுப்பீங்க கஸ்டம் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் சொல்லி பார்த்தோம் அதே லெவல் எயிட்ல அது எதுக்குன்னா ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அவங்க இந்த நெகோசியேஷன் மாதிரி அதாவது அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் சென்டிமெண்டா பேசுங்க இல்லைன்னா தேவையில்லாத செலவு இல்லைன்னா நம்மள அலைய விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்காக கஸ்டம் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் சொன்னேன் டேக்கிங் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ரை டிபார்ட்மெண்ட்ல பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் நம்ம அதை பார்த்து கரெக்டா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டோம் அந்த பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட்டோட சேர்ந்து சப்போர்ட்ல பண்ணிட்டோம் அந்த ஃப்ரை டிபார்ட்மெண்ட் ஏஜென்ஸ் மூலயமா பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ என்ன மாதிரி பேக்கிங் எல்லாம் இருக்கு எதுல பேக்கிங் பண்ண பெஸ்ட் எது அதிகமா கண்டெய்னரை பிடிக்கும் எது வெயிட் கம்மியா இருக்கும் இதெல்லாம் நிறைய ட்ரிக்ஸ் இருக்கு உதாரணத்துக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ சிக்கன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சிக்கனை பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவாங்க கோழியை கட் பண்ணி அனுப்புங்கன்னுவாங்க ஒரு சிலர் கோழியை கட் பண்ணி அனுப்புவாங்க ஒரு சிலர் கோழியை தோல் உரிக்க உயிரோட அனுப்புவாங்க இதே இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா சிக்கனை வெட்டிட்டு கட் பண்ணிட்டு அத காய விட்டுருவாங்க நல்லா ட்ரை பண்றவாங்க ட்ரை பண்ணா அதுல இருக்கிற தண்ணி வடிஞ்சிரும் ஓகேங்களா தண்ணி வடிஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த சிக்கனோட எடை குறைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு கண் சிக்கன் கெட்டு போகாம இருக்கும் ஸோ எந்த கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுமோ எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அந்த கண்ட்ரிக்காரன் என்ன பண்ணுவாங்கனா அவனுக்கு என்ன தண்ணி வேணும் எவ்வளவு தண்ணி ஊத்தணுமோ அந்த தண்ணி அளவு ஊத்தின பிறகு அந்த சிக்கன் திருப்பி ஃப்ரெஷ் ஆயிடும் அந்த உபு செல் வந்துடும் ஓகேங்களா இதால என்ன அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா இங்க